ఉంటారు గాడు వల్ల అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏదైనా వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఏ కంట్రీ కానీ ఇంతవరకు గాడ్ అనేది లేదు అది కరెక్ట్ కాదు అది రాంగ్ అని చెప్పే సాహసం ఎందుకు చేయరు ఒకరే ఒకరు చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు ఒక ఫిలిప్పీన్స్ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ తను ఒకటే చెప్పినట్టు నాకు గుర్తుంది ఇంత ఇంటలెక్చువల్ పొజిషన్ అంటే అయ్యే పొజిషన్ వెళ్ళిన తర్వాత అలాంటి డిసిషన్ తీసుకుపోవడం కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటారు అంటే అది మన బాల్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికన్నా అది చెప్తే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కదా ఒక జనరేషన్ జనరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా మీన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు చేస్తున్నారు అప్రిషియేట్ బట్ మీరు ఇంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనేది యునో ఇంతవరకు అనేది బట్ ఎవరైతే ఐఏ పొజిషన్ లో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ డిసిషన్ అయితే తీసుకుంటారు రేషనల్ థింకింగ్ అనేది ఈ కంట్రీస్ యొక్క నాయకులు ఎందుకు చెప్పరు అనేది కదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డెమోక్రసీ ఆ దేశంలో ఇంకా మతాన్ని నమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే they will not get re-elected. And so everyone needs to, their party, their career, 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 similar to what uh, putin is to russia right so athar chepte devud leader bhai ani nen chepte athar ni challenge cheyadaniki evar leru kabatti maatrame cheptar inkoti if you see scandinavian countries northern european countries unnai kada vaatillo elect aina vaallu andaru kuda mostly nastikule and they don't take religion at all in their affairs because they firmly believe religion has no place in government వాడు పర్ ప్రైవేట్గా అంటే అసలు మతం గురించి మాట్లాడి కూడా మాట్లాడు దేవుడు లేడు అని అన్న సౌండ్ రావటానికి యూ హ్యావ్ టు పుట్ యు హ్యావ్ టు బ్రింగ్ రిలీజన్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ రైట్ ఒక పొలిటీషియన్ నోటి నుంచి ఆ మాట రావాలి అంటే యూ బ్రింగింగ్ రిలీజన్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇదేంటి అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్ రైట్ కానీ అక్కడ కూడా కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్ ఉన్నాయండి అక్కడ కూడా కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్ ఉన్నాయి దే దే ఆర్ స్టాంచ్ బిలీవర్స్ ఇన్ గాడ్ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ real hatred against some religious groups ingade i think sweden no lekapothe denmark lo no oka politician untadu anamata he writes incendiary chaala bhayankaramaina remarks rastu untadu islam ki against ga endukante atan desamlo atyadikamaina neralu chesedi refugees ga kaandi seekulu ga tan desaniki ochina vaallu ekku neralu chestaru kabatti he is very angry about them atanu oka particular religion nunchi gurinchi appudu maatladatadi tappa normally once you are elected people very rarely talk about religion okay zero aithe kaadu the point is zero aithe kaadu there will always be once or twice ekkado yorana question adigithe daniki answer cheppalsi vastadi do you think islam is the reason of all the crime in your country ante manaku nachina nachakpani evaro religion ni theesukochesaru you have to answer it right so there will be some times they will talk about it kan they would lead one open ga chepte vallu malli elect avarandi right maybe yeah, once, i agree with you ha uh, once the complete electorate is uh, divided ipudu iceland und ankonde iceland is the first country where uh, 100% of the young population are atheist they don't believe in a god anmadu iceland chaala chinna country maybe mana deshamlo oka city anta untadu ante dan mottham population so it's not an ideal uh, way to measure but it's still a start right zero kante one better annattu iceland is the first country where the 100% of the young population say they don't believe in any god sure, so 
మేబీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఒక పొలిటీషియన్ అంటే అని ఉండొచ్చు బట్ దెన్ దెర్ విల్ బి నో పాయింట్ కదా ఇప్పుడు మన దేశంలో ఎవరూ నమ్మనప్పుడు దేవుడు లేడు అని చెప్తే ఏం ఉపయోగం చెప్పండి ఇట్స్ అన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ థాట్ అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అండి నిన్న వచ్చిన పిఎం హైదరాబాద్ వచ్చి వందే పత్ర ట్రైన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడండి భాగ్యలక్ష్మి గార్డ్ నుండి తిరుపతి దేవునికి కనెక్ట్ చేసిన అని చెప్పేసి మామూలుగా చెప్పచ్చు ఏంటి సికింద్రాబాద్ నుంచి లేదా తిరుపతి కానీ చెప్పచ్చు బట్ అది ఎమోషన్ భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ అనేది అది చార్మినార్ లో ఉంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ట్రైన్ అనేది లేదు హైదరాబాద్ టెంపుల్ దగ్గర ఈవెన్ అంత చెప్పాలనుకుంటే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ కానుకున్న గణపతి టెంపుల్ ఉంది అలా చెప్పొచ్చు కానీ దే వాంటెడ్ లీ వర్డ్ అని చెప్పేది నాకైతే ఎందుకో అది ఇంత హయ్యే పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఇలా మాట్లాడడం అనేది ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది నాకైతే అసలు నచ్చలేదండి అది అది ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనేది యాజ్ ఎ రేషన్ తింటే నీకు తెలిసి నాకు తెలుసు బట్ మేబీ పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడేమో కానీ అది ఎంత అంటారు అబ్సల్యూట్లీ అది పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు కనకపు సింహాసనం అనే సంగతి మనకు తెలుసు కదండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దాట్ కనకపు సింహాసనం మీద ఎవరిని కూర్చోబెట్టినా సరే దేన్ని కూర్చోబెట్టినా సరే దాని ఒరిజినల్ బుద్ధి మారదు సో అలాగా ప్రతి దాంట్లోని మతం విరికించాలి ప్రతి దాంట్లో ధర్మం విరికించాలి ఒక వర్గాన్ని ఎలినేట్ చేయాలి ఇంకో వర్గానికి చప్పట్లు కొట్టించాలి అనుకున్న ప్రతి దుర్మార్గుడు చేసే పనే అతను చేశాడు రైట్ చప్పట్లు కొట్టే వెధవలకి బుద్ధి ఉండాలి ఫస్ట్ కాకపోతే చప్పట్లు కొడుతున్నారంటేనే వాళ్ళకి బుర్ర లేదని అర్థం ఎగ్జాక్ట్లీ సో వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి ఇప్పుడు తెలంగాణ కల్చర్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ కల్చర్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కలిసే ఉన్నారండి ముస్లిం కల్చర్ అండ్ హిందూ కల్చర్ ఆర్ మిక్స్డ్ టుగెదర్ ఎంతగా మిక్స్ అయిపోయింది అంటే దే కాంట్ ఈవెన్ సెపరేట్ నవ్ రైట్ అలాంటి వాళ్ళ మధ్య నాలుగైదు వందల సంవత్సరాలు అది మంచికి మిక్స్ అయిందా చెడుకు మిక్స్ అయిందా అనేది అనవసరం అండి ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవడుండేవాడు ఎవడికి తెలియదు రైట్ వాడు నిజామోడు బలవంతంగా మా వాళ్ళని ఇది చేశాడు స్లేవ్ చేశాడు ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ నవ్ నవ్ యువర్ అలైవ్ ఇప్పుడు నువ్వు బతికున్నావు రైట్ ఇప్పుడు ఆ కల్చర్ ఈ కల్చర్ రెండు కలిసిపోయినాయి ది నిజాంస్ ముస్లిం కల్చర్ అండ్ హిందూ కల్చర్ ఆర్ మిక్స్డ్ నవ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వేరు చేయడానికి ప్రయత్నించడం అన్నంత చిల్లర పని ఉంది సారా అది ఓన్లీ ఇలాంటి మత పిచ్చిగాళ్లే చేయగలరు అలాంటి మత పిచ్చిగాళ్ళని తన్ని తరిమేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అంటే తెలంగాణ ప్రజలది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అంత ఇంతో ముందుకు ఇలా ఉండేది కాదండి తెలంగాణలో బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఏరియా ఊళ్ళల్లో కానీ ఇది కానీ ఏదైతే ఇది చెప్పుకుంటున్నా ఏ పార్టీ అంత ఉండేది కాదు ఈ మధ్య లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను విపరీతంగా ఎస్పెషల్లీ యూత్ లో చాలా చేంజెస్ వచ్చింది నేను ఏమనుకునేవాడిని అంటే ఒక జనరేషన్ ఆర్ టూ జనరేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ తో వచ్చే ఉంటే తొందరగా చేంజ్ అయిపోతారు తను పాజిటివ్ గా రేషనల్ థింకింగ్ వస్తుంది అది అనుకున్నాను కానీ బట్ డ్రాస్టికలీ చాలా చేంజెస్ వచ్చేసిందండి ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ కి చాలా రియాక్ట్ అయిపోతున్నారు మొత్తం చేంజ్ అయ్యే అయిపోతుందండి ఇంతవరకు ఇప్పటికి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను చాలా చేంజెస్ వచ్చేసింది ఐ నో నో ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఈ యూత్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎంగర్ జనరేషన్ ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నారంటే ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకెలా ఉంటారు అనేది నాకు బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనిపిస్తుంది లేదు లేదు ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో ఏం జరుగుతుందో నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మత పిచ్చి నెత్తి మీదకి ఎక్కేసేసి మేము గెలుస్తున్నాం మేము గెలుస్తున్నాం అదేంటి ఆ ముస్లింలను తొక్కి పెడుతున్నాం ఈ క్రిస్టియన్స్ నడ్డి విరుస్తున్నాం అని చెప్పి రెచ్చిపోతున్నారు చూసారా వీళ్ళు వాళ్ళ చదువు మీద ధ్యాస ఉండదు వాళ్ళ ఉద్యోగాల మీద ధ్యాస ఉండదు సన్నాసి ఎదవల్లా తయారవుతారు ఈ ప్రతి దానికి జెండా పట్టుకుని తిరిగి ప్రతి పండగకి ఏదో పెద్ద కొత్తగా నేర్చుకున్న ఏంటి భక్తిని ప్రదర్శిస్తూ భక్తి లేదు పాడలేదు అక్కడ ఇట్స్ అ గ్యాంగ్ మెంటాలిటీ అంతే రైట్ అలాగ చేసి వాళ్ళు చివరికి ఏం చేస్తారు అంటే పదేళ్ల తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసిపోతే వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని యదవలుగా మిగిలిపోయారు చదువు సంధ్యలు అబ్బలేదు తర్వాత ఎందుకు పనికిరారు అని అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసి వస్తుంది వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ బట్ అప్పటికి టైం అయిపోద్ది మళ్ళీ వెనక్కి నేను అదే అంటున్నాను ఒక జనరేషన్ అంటే ఒక జనరేషన్ జనరేషన్ స్పాల్ అయిపోతుంది కదా అనేది నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే ట్వంటీ
మీరు అన్నట్టు ఒక టెన్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ పట్టచ్చు లేదా ఇంకా మూర్ఖంగా తయారు కావచ్చు అండి వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా న్యూట్రల్ గా చూసేవాడిని అంటే అందరు ఒకటే అంటే ఇప్పుడు ఏదో సాయిబాబు ఏదో ఉంటారు కదా తనైతే సత్త మాలకి ఎక్కువది అంటారు కదా అలా చూసేవాడిని బట్ తర్వాత కొద్దిగా చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కాదు కదా ఇది కాదు కదా అన్ని మీరన్నట్టు అన్ని చదివేవాడిని ఇటు ఖురాన్ చదివేవాడిని ఇటు మన భగవద్గీత చదివాడిని ఇది కూడా చదివేవాడిని న్యూట్రల్ గా ఉండేవాడిని బట్ అది వచ్చేసిన తర్వాత ఇదే కాదు కదా ఇంకా మతాలు ఉన్నాయి కదా కంట్రీ మన కంట్రీ లో కాదు వరల్డ్ వైడ్ గా ఒక్కొక్క కంట్రీ లో ఒక్కొక్క తీరని చెప్తున్నారు సో ఇలా కాకుండా మనము ఏంటి పక్క పొదులు పెట్టేస్తే సైన్స్ బిలీవ్ చేస్తుందంటే మనకు క్లియర్ గా విజన్ గా అనిపిస్తుంది నేను అంతవరకు పల్లా ఉన్నది అనుకున్నా ఎప్పుడైతే ఈ పక్కకు పెట్టేసానో నాకు వచ్చి క్లియర్ గా అయిపోయింది అంతా అప్పటి వరకు టైం అండి చాలా టైం పడుతుంది నాకు కూడా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ పట్టింది అది ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రావెల్ లో చెప్పాను కదా ఐ కీప్ సెయింగ్ ఇన్ మెనీ స్ట్రీమ్స్ ఒక జనరేషన్ నాశన మామక తప్పదండి ఇది నేను పెడుతున్న శాపమేం కాదు కానీ దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ అండ్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ద రియాలిటీ ఒక తరం నాశనం అయిపోయి తీరాల్సిందే ఒక 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 గ్రూప్ ఆఫ్ ఒక వయసులో ఉండ కొంతమంది వాళ్ళ జీవితాలని సర్వనాశనం చేసుకుంటారు పేదరికంలో ఉండిపోతారు ఎందుకంటే మతం కూడు పెట్టదండి మతం కూడు పెట్టదు ధర్మం ధర్మం కూడు పెట్టదు రైట్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేసి దేశానికి ఉపయోగపడితేనే మనం మన మిగతా వాళ్ళు ధర్మం ఎంత కూడు పెట్టద్దు అంటే ఈ రోజు నువ్వు తినడానికి మాత్రమే పెట్టద్దు ఈ ధర్మ రక్షకులు వీళ్ళు అందరూ ఉంటారు పనికి మాలిన సన్నాస వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళ రోజు మొత్తం మీద ఐదారు గంటలు ఓన్లీ ధర్మ రక్షణ కోసం పెడతారు ఓన్లీ ఆడు పెళ్ళానికి వాడు తిండి తినడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాడు వాడు ఎప్పుడైతే జనాలందరికీ బోర్ కొట్టేస్తుంది ఎందుకంటే బోర్ కొట్టడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అని ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ సి చాలా భక్తి ఛానల్స్ లోని వాటిల్లోని చూసేవాళ్ళు మైమరిచిపోయి చూసేది ఓన్లీ గృహిణులు లేకపోతే సాయంత్రం ఐదింటికి ఎందుకంటే ఐ కీప్ సీయింగ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ వెన్ దే ఆర్ వాచింగ్ రైట్ సో ముసలి తరం వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తుంటారు తర్వాత అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారండి అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి సో ఈ ఒక ఒక ట్వంటీ ఒక తరం మాత్రం ఒక స్మాల్ స్లివర్ ఆఫ్ ఒక తరం మాత్రం సర్వనాశనం అయిపోద్ది and I they will be the burden for society yeah. and they will be the burden for society andulonchi sagam mandi meer cheppinattu inka kattar ga tayare inka pichcha vedavalla tayar avtaru kontha mandi telusukone ore nen entha pedda mistake chesanu ra i should not be doing this ani cheppi itaralaki example ga nilichipotharandi nen tappu chesano netti meed pettukoni vaade evado political rang పొలిటికల్ కోసం వాడు వాడుకున్నట్టు నేను వాడబడ్డాను నాలాగ మీరు అవ్వకండి రా అని చెప్పి బయటకు వచ్చి చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి బట్ దే విల్ బి ది ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు సీ కానీ ఇది చాలా డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక్కరు ఉండి ఇప్పుడు నేను నా ఉన్నా నేను నా అనుకుంటున్నాను ఏమంటానంటే ఈవెన్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది కాదు దేవుడు ఇట్లా ఉండడు మనం థింక్ చేసినట్టు ఉండడు ఇది మొత్తం లేడు అనే దానికన్నా అలా చేస్తే కూడా స్కూల్ గ్రూప్ లో కానీ లేదా వాట్సాప్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ చుట్టూ మాట్లాడేటప్పుడు మనల్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ గా చూసేస్తారండి ఈవెన్ ఈవెన్ స్కూల్ గ్రూప్ కూడా నన్ను రిమూవ్ చేసి పడేస్తారు ఇట్లా మాట్లాడతారు అంటే నేను మొత్తానికి లేడు అనకుండా కొంచెం డిప్లొమాటిక్ గా మాట్లాడదు అయినా గానీ ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ వేస్తామో మీరు అన్నట్టు ఇంతవరకు సింగ్ అన్నట్టు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తే దే విల్ థింక్ అలాంటి క్వశ్చన్ లే నేను వేసేవాడిని అన్నట్టు మొత్తం నో అనకుండా అలా కూడా భరించే వాళ్ళు లేరండి దాంట్లో మీన్స్ ఏంటంటే రిమూవ్ చేయడానికి కొన్ని రోజులు వచ్చేసరికి దే రిమూవ్డ్ మీ సో పర్లేదు రిమూవ్ చేసి నాకు ఏదే ఉండదు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఏం చేయదు సో అట్లా ఉంటుంది అలా కాకుండా నేను వాళ్ళ వేలే ఉండి కొద్దిగా మొత్తానికి కొద్దిగా డిప్లొమాటిక్ గా మాట్లాడుతూ అలా కాదు ఇప్పుడు మా చుట్టూ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి ఆ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళతో ఏంటంటే రాముడు గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను క్వశ్చన్ వేస్తా ఎంత కోపం వస్తే మాత్రం భార్యని అడవిలో వేసేస్తారా చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పు ఎంత మీ కొడుకే కానీ మీ అల్లుడ కానీ ఎవరైనా అట్లా వేస్తే నువ్వు ఊకుంటావు అది అని ఇంకో వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు అన్నట్టు బట్ సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతుంది అది అలాంటి క్వశ్చన్ అదే ఇప్పుడు అట్లా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అనుకో ఇప్పుడు అది నేరం ఇప్పుడు తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇ
బట్ దేవుడు అయినట్టు అని చూడాడు కానీ ఇప్పుడు అదే చేసి ఇప్పుడు నేరం అన్నట్టే కదా అది అని అట్లా క్వశ్చన్ వేస్తుంటారు అట్లా కూడా కొద్ది కష్టమే ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో అట్లా ఉండడం అయితే కొద్ది కష్టంగా ఉన్నది ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టైమ్ షేర్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి బాయ్